আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা নির্ণয় আমরা গত দুইটা লেকচারে মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা দেখেছি কোনগুলো মূলদ সংখ্যা হয় এবং কোনগুলো অমূলদ সংখ্যা হয় আজকে আমরা মূলদ এবং অমূলদ সংখ্যা নির্ণয় করব আমি কিছু প্রবলেম লিখে রেখেছি যে রোট ওভার থ্রি রোট ওভার টু রোট ওভার ফাইভ রোট ওভার সেভেন এগুলো কি মূলদ সংখ্যা না অমূলদ সংখ্যা এখন আমরা এক নম্বর যদি সলভ করি সলভ ওয়ান প্রথম রোট ওভার থ্রি রোট ওভার থ্রি একটা অমূলদ সংখ্যা কেন অমূলদ সংখ্যা এটা যদি আমরা ব্যাখ্যা নেই তাহলে যেটা হবে যদি আমরা রোট ওভার থ্রিকে বর্গমূল করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এভাবে চলতেই থাকবে অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে যেহেতু এটা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে অসীম দশমিক অসীম অসীম দশমিক ভগ্নাংশ কারণ হচ্ছে এর দশমিকের পরে সংখ্যাগুলোকে গণনা করা যায় না এর কারণে এটা হচ্ছে অসীম দশমিক ভগ্নাংশ এবং কি এটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না এটা এর কারণে এটা হচ্ছে অমূলত অমূলত এখন আসি রোট ওভার টু অনুরূপভাবে রোট ওভার টু অমূলত কারণ একে যদি আমরা বর্গমূল করি তাহলে যেটা পাবো রোট ওভার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এরকম চলতেই থাকবে এর কারণে এটা হচ্ছে অমূলত অমূলত অনুরূপভাবে রোট ওভার এলিভেন রোট ওভার সেভেন অমূলত এবং রোট ওভার এলিভেন অমূলত কারণ কি কারণ হচ্ছে এদের দশমিকের পরের সংখ্যাগুলো হচ্ছে অসীম অর্থাৎ এরা অসীম দশমিক এবং কি এদেরকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না এখন আসি দুই নম্বরে সলভে দুই নম্বর বলছে রোট ওভার সিক্স বাই রোট ওভার থ্রি এখন যদি এটা আমরা একটু ক্যালকুলেট করি তাহলে কি দাঁড়ায় এটাকে ক্যালকুলেট করলে এরকম হয় যে রোট ওভার থ্রি গুণন টু আর নিচেরটাকে ক্যালকুলেট করলে থ্রি রোট ওভার থ্রি কারণ আমরা জানি দুইটা রোটের গুণফল হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে আমরা যদি এটাকে আলাদা আলাদাভাবে লিখি তাহলে রোট ওভার থ্রি গুণন হচ্ছে রোট ওভার টু আর এটাকে লেখা যায় রোট ওভার থ্রি গুণন হচ্ছে রোট ওভার টু রোট ওভার থ্রি তাহলে এই থ্রি এই থ্রি চলে যায় ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে রোট ওভার টু আর হচ্ছে রোট ওভার থ্রি এখন রোট ওভার টু অমল সংখ্যা আর রোট ওভার থ্রি অমল সংখ্যা দুইটি অমল সংখ্যার ভাগফল একটা অমল সংখ্যা তার মানে এটা হচ্ছে অমূল সংখ্যা এখন আসি রোট ওভার এইট বাই রোট ওভার সেভেন অনুরূপভাবে এটাও অমূল সংখ্যা কেন অমূল সংখ্যা কারণ হচ্ছে দুইটা অমূল সংখ্যার ভাগ ফলো অমূল সংখ্যা এখন আসি যে রোট ওভার টোয়েন্টি সেভেন বাই রোট ওভার ফোরটি এইট এটা কি অমূল সংখ্যা না মূল সংখ্যা এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে থ্রি গুণন নাইন তিন নং সাতাশ আর এটা হচ্ছে থ্রি গুণন ষোলো তিন ষোলো আটচল্লিশ তাহলে এটা যদি আমরা এখানে লিখি তাহলে যেটা দাঁড়াবে যে আমরা লিখতেই পারি থ্রি রোট ওভার থ্রি কারণ নাইনকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আমরা থ্রি পাবো আর এখানে লেখা যায় রোট ওভার থ্রি গুণন হচ্ছে ফোর কারণ হচ্ছে ষোলোকে বর্গমূল করলে ফোর হয় তাহলে এই রোট ওভার থ্রি রোট ওভার থ্রি কেটে গেল যেটা হবে সেটা হবে থ্রি বাই ফোর এই থ্রি বাই ফোর একটা পুন মানে মূল সংখ্যা কেন এটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এর কারণে এ হচ্ছে মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা তার মানে হচ্ছে রোট ওভার টোয়েন্টি সেভেন বাই রোট ওভার ফোরটি এইট হচ্ছে মূল সংখ্যা আচ্ছা এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পৌন পুনিকের যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি নাইন এটা কি মূল সংখ্যা কিনা আমরা জানি পৌন পুনিককে যদি আমরা দশমিক ভগ্নাংশে রূপান্তর করতে পারি সেটা রুলস হচ্ছে যে এটা এইভাবে লিখা যায় যে ফাইভ পয়েন্ট না ফাইভ সিক্স থ্রি নাইন আর যে কয়টা পৌনপনিক আছে এইখানে যে পৌনপনিক বোঝাচ্ছে যে সিক্স নাইন তার মানে হচ্ছে থ্রির মাঝেও পৌনপনিক আছে তার মানে হচ্ছে পৌনপনিক যুক্ত সংখ্যার জন্য আমাদের কি হবে নাইন হবে এখানে তিনটাই পৌনপনিক আছে এর কারণে তিনটা নাইন হবে তিনটা নাইন হবে আচ্ছা এবং দেখা যাচ্ছে যে এখানে কি আছে ফাইভ 
পনুপনিক সারা আছে এটাকে আমাদের কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তাহলে যদি আমরা বিয়োগ করি যেটা দাঁড়াবে থ্রি ফোর নাইন নাইন তার মানে এটা এটা একটা পি বাই কিউ আকারে সংখ্যাটা প্রকাশ করা যাচ্ছে এর কারণে এটাও একটা মূলত সংখ্যা এটা আমরা বলতেই পারি যে এটা একটা মূলত সংখ্যা তার মানে হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে যে আমাদের যে পৌনপনিক যুক্ত সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা তো আমরা এটা দেখলাম তারপর দেখি যে পাই পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর চলতেই থাকবে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অসীম দশমিক তার মানে এটা এটা হচ্ছে অমলত সংখ্যা অমলত সংখ্যা আচ্ছা তারপর হচ্ছে এক্সপোনেন্ট আমরা জানি এক্সপোনেন্ট এর মান কত এক্সপোনেন্ট এর মান হচ্ছে টু এরকম চলতেই থাকবে তার মানে যেহেতু এটা অসীম দশমিক তার মানে এটা হচ্ছে অমল সংখ্যা তো আজকে এই পর্যন্তই তো আজকে দেখলাম যে কোনটা মূলত আর কোনটা অমলত তাহলে আমরা ইজিলি বের করতে পারব কোন সংখ্যাটা মূলত এবং কোন সংখ্যাটা অমলত আরেকটা বিষয় দেখায় যে সকল পূর্ণ সংখ্যা যেমন থ্রি টু ওয়ান হ্যাঁ এই সবগুলো সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা এগুলো সবই সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা তারপর সকল পূর্ণ সংখ্যা সকল ভগ্নাংশ সংখ্যা হচ্ছে মূলত সংখ্যা শুধু বগ্নাংশের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে অসীম দশমিক বগ্নাংশ সেটা হচ্ছে অমল সংখ্যা তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম